Jag heter Madeleine Silfors och kommer från Kiruna. Jag bor i Umeå. Går tredje året på bachelorprogrammet på Umeå konsthögskola. Jag jobbar ju ofta ganska idébaserat. Så jag utgår från en idé och sen gör jag det som idén behöver att jag ska göra. Jag gör en film eller en performance eller en teckning. Alltså jag tycker att det kan vara intressant att prata om vad teckning betyder. Jag tycker inte att det nödvändigtvis är linje på ett papper. Utan jag tycker att det handlar om ett seende. Och det är väldigt viktigt liksom. Kanske om, om, man, om man ser mycket. <laughs> om man ser mycket i sin omgivning. Och om man går förbi träd och det känns som att de tittar på en björkarna. <laughs> liksom. um, så det är klart att jag har tecknat lite så här på olika sätt. Men det här har jag inte hållit på mig länge. Utan det började ju med efter februari. Min instängdhet. Jag hade en idé om att jag ville stanna i min lägenhet i en månad och inte gå ut. Och där så ville jag undersöka frihet, min frihet förstås. Och för att börja någonstans så ville jag liksom begränsa mig till de här väggarna i den här lägenheten. Och jag ville att allt jag gjorde där inne skulle vara baserat på min vilja. Så att jag verkligen gav mig själv både tid och plats, en särskild plats, att öva på att stå upp för min vilja. Och eh, jag trodde nog att jag skulle göra mycket mer konst där inne. Men det var väldigt mycket annat som jag tänkte på istället. Men till slut så började jag i alla fall teckna. Och då, då föddes alltså i ett väldigt litet format så, i mitt skissblock. Och där började det någonstans. För då använde jag mig av oljekrypta. Det är liksom hela tiden fragment av någonting. Skisserna brukar jag liksom inte titta på när jag gör de stora bilderna. Utan det är som ett minne av en skiss eller något sånt där. Så det är, de ser inte exakt likadana ut alls. Och de, de blir sina egna ändå. Men det är ungefär varannan. Det kanske är ungefär var tredje bild som är från en skiss. Och resten har fått komma fram ur pappret. Och, och ur det rummet som, som jag har jobbat i. Och jag brukar jobba i ett väldigt tomt rum. Men jag tycker ändå att i alla rum så finns det liksom linjer. Inte bara linjer i som utgörs av väggar eller golv eller lister eller fönster utan det finns liksom linjer inne i rummet och när jag spänner upp ett papper så tycker jag att pappret blir liksom en, ett tillrum där de här linjerna från det första rummet liksom fortsätter in 
i pappret. Och där så kan det komma fram liksom, nya bilder, eller nya linjer framförallt. Det är som volymer på något, på något sätt. Och de här linjerna som hela tiden definierar var den här volymen börjar och slutar sitter ganska bra ihop med det. Det handlar om så mycket, alltså det, det är mycket min egen kropp också. För de här bladen är ju nästan lika stora som jag. Och att jag måste så här använda min kropp hela tiden för att för att få fram de här figurerna eller ska man säga, de här bilderna. Så måste jag kanske stå på en pall eller klättra ner på golvet, eh, krypa ihop, backa, gå fram, backa. Eh, jag jobbar ju så mycket med det vita också. Så då, varenda liksom millimeter som jag väljer att dra kritan mot pappret måste jag stå för. Jag kan inte sudda, jag kan inte backa, jag kan inte liksom... Ja. Så det blir som en för förhandling, så varje linje är väldigt tung. Alltså var varje linje är väldigt jobbig att dra. <laughs> uh, och jag kan vara helt slut efter liksom två linjer. För att jag hela tiden förhandlar med pappret om att säga, ja men jag vill ju att det ska vara rakt åt det här hållet och så backar jag och så säger jag att det är snett då måste jag liksom fixa till den linjen så det blir som ja det är många olika delar och sen kan det ju vara tilltalande att se det som en figur på pappret eller ett tecken men för mig är det ju en bild det är ju ett rum de bilderna som kommer från skisser är ju från skissernas färg. Och just den här orangea och den här gulgråa är ju från skisser. Och även den svarta. Och då har jag ju valt en färg som jag har känt för just då. Verkligen bara så här. Jag vill jobba med grå. Eller ja, den här ser fin ut idag. Och det kan ju bero på jättemycket. Det kan ju bero på sinnesstämning eller vad det är för väder ut eller vad som helst. Liksom. Det vet inte jag. Men eh, de som inte kommer från skisser, där har jag verkligen också valt färg. Färgen utifrån vad jag vill jobba med den dagen. Så det är ju... Kanske någon gång har jag valt en färg för att jag har känt mig lite irriterad på den färgen. Eller så här. Ja, ja, det här måste jag komma. Jag tror att motiven är liksom det jag ser runt omkring mig väldigt mycket. Och när jag satt i min lägenhet den här månaden. Min lägenhet är på åttonde våningen. Så då såg jag ut över en stad. På ett väldigt liksom, överblickande sätt. Och jag hade de här, jag omgav mig med möbler, alltså möblerna var väldigt närvarande. Um, jag tror att, att de här kommer fram just i den här storleken också. För att det är som, som rum för mig som ska... Det är som att det är så här, det som saknas i det rummet komma fram. Liksom. Det är fragment av minnen av eh, hur jag möter olika här, linjer i mitt, i mitt rum eller i min verklighet. Liksom.